നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഓണം സദ്യ വിഭവം ഏതെന്നറിയാൻ തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക എന്റെ പേര് ആശാ വിനീത് എല്ലാവർക്കും ദ്രൂദേവ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ ഓലനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് കുമ്പളങ്ങ നേർത്ത കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിരുന്നു ഒരു കുമ്പളങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ചെറിയ കുമ്പളങ്ങ ആയിരുന്നു രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകി കീറി ചേർത്തു കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്ക മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ചേർക്ക അപ്പോ ചിലവര് ഇതില് വേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് ഒഴിക്കാറ് വെള്ളത്തിന് പകരം അപ്പോ രണ്ടാം പാലാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് രണ്ടാം പാലം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുക ഇനി ഇത് കുമ്പളങ്ങ വേവണ വരെ നമുക്ക് കാക്കണം വെള്ളം ചേർക്കണോണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് കൂടിയാൽ തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് ഊറ്റിക്കളയാൻ പറ്റും പക്ഷെ തേങ്ങാപ്പാലാണെങ്കിൽ ഊറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമാകും അത്രയും പാട് വിട്ട് എടുക്കണതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് വെള്ളം ചേർത്തുണ്ടാക്കണതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇത് അവിടെ കറക്റ്റ് കുമ്പളങ്ങി നന്നായിട്ട് വെന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരക്കപ്പ് ഒന്നാം പാല് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാണ് നമ്മുടെ ഓലൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്ര കാര്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണം പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം തീ ഓഫാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങാപ്പാല് പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാല് ഒഴിച്ച വഴി തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം തീ ഓഫാക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം തീ ഓഫാക്കിയ ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കുക നമ്മുടെ നല്ല സ്വാദുള്ള ഓലൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ മണം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓലന്റെ ടേസ്റ്റ് അത്രയും കൂടുതലാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ വൻ പയർ അഥവാ ചുവന്ന പയർ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓലൻ ഉണ്ടാക്കാം എരിശ്ശേരിക്ക് ചേർത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ വൻ പയർ ഇവിടെ ചേർക്കാതിരുന്നത് കാരണം എല്ലാ കറിക്കും ഈ പയർ ചേർക്കണത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാനത് മാറ്റിയിരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പയർ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത സാധാരണ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓലൻ ഇനി വൻ പയർ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പയർ വേവിച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ എരിശ്ശേരി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കണ പയറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇനി തേങ്ങാപ്പാല് ചേർക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ഈ പയർ ചേർത്താൽ മതി ബാക്കി ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ഈ പയർ ചേർക്കുക അതിനുശേഷം തേങ്ങാപ്പാല് ഒഴിച്ച് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ പയർ ചേർക്കുക പോലെയും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു 